24 AM. Continúa la lluvia desde la tarde-noche de ayer en la zona central sur de nuestro país. Por ejemplo, en la región de Coquimbo se han registrado anegamientos de calles e incluso caída de nieve. Se mantiene la alerta temprana. Una carabinera de Franco frustró un portonazo en su contra. La uniformada recibió dos balazos luego de enfrentarse a los delincuentes. Y en el fútbol, Colo Colo logró un triunfo en Copa Sudamericana en los playoffs de esta competencia, ganando por dos goles a uno a América Mineiro de Brasil. La revancha es el próximo martes de visita al cacique. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 6 de la mañana con 31 minutos de este día miércoles 12 de julio, comenzando el día, comenzando la mañana acá en 24 AM en Televisión Nacional de Chile, con harto ánimo para levantarse en esta jornada que continúa la lluvia de acuerdo al pronóstico y de acuerdo a lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Cayendo un poco de agua, no de manera intensa como tenemos en el registro en nuestro recorrido habitual de las calles acá en la región metropolitana con algunas gotas, ya vamos a estar con el informe del tiempo, hasta qué hora se va a prolongar esta caída de agua con chubascos, en qué zona lo comentábamos recién desde la región de Coquimbo con lluvia ayer de manera intensa en distintas provincias eh, Provincias, la provincia del Elqui, la provincia también del Limarí, con caída de nieve, el sector precordillerano de esa región. Así que estaremos, por supuesto, con esa y más informaciones, por supuesto, acá en 24 AM. Hacemos nuestra primera pausa, ya volvemos con mucha más información. Muy bien, vamos de inmediato con la información. 6 de la mañana con 38 minutos en, en Recoleta, en Avenida Santa María. Carabineros cortó una pista a raíz de un socavón. Sofía Carrizo está en el lugar, nos tiene detalles. Sofía, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Claro, me encuentro a la altura de la Avenida Santa María con Puente Loreto. Esto dirección al oriente y tal como lo podemos ver en las imágenes a producto de las fuertes lluvias a que se registraron principalmente durante la noche se origina este, este orificio de una mayor magnitud de grandes proporciones, lo cual al parecer este había, habría estado tapado con tierra, pero debido al agua a estas lluvias, este se dio. ¿Qué se generó esto? Que eh, se generara eh, principalmente esta situación, lo que se mantiene, al menos en la información que nos entregaron desde Carabineros, desde las 10 de la noche aproximadamente que ellos se permanecen en este sector incluso él se encuentra cortado una de las pistas o sea, de estas tres eh, vías hacia el oriente se mantiene completamente interrumpida y obviamente está carabinero en este en este sector eh, con el fin de ir viendo la situación del tránsito déjeme contarles que incluso justo hay una línea una grieta que se puede ver hacia la izquierda y esto genera preocupación y vigilancia por parte de los eh, funcionarios, eh, funcionarios digo, policiales. ¿Esto por qué? Porque puede generarse que esto comience a ceder por el paso de los vehículos y puede ocasionar que más tarde, media hora más, 20 minutos más, ahí obviamente como está la situación, se pueda cortar en eh, Santa María al oriente a la altura del puente Loreto. Quiero también mostrarles la situación del tránsito que a esta hora no es tan compleja, sabemos pero quizás ya cerca de las 8 de la mañana, 7 y media, esta situación ya eh, comience a complicarse debido con el eh, atochamiento que se pueda generar en esta intersección y obviamente nosotros vamos a estar aquí monitoreando. Pero también quiero comentarles eh, la situación de las eh, informaciones policiales de estas últimas horas y nos vamos a trasladar desde la comuna de Recoleta hacia Macul porque una carabinera de Franco frustró un portonazo en su contra. Ahí podemos ver las imágenes o cuando ya eh, llega a seguridad municipal, pero ¿a qué hora fue esto? ¿Fue a eso de las eh, de las eh, cero horas cerca de la medianoche? 
cuando esta capitana de Franco, de Carabineros, iba a visitar a un amigo justo en el sector de la Villa Macul, a la intersección de Luis de Valenzuela Arias, a la altura del 3000. Ella llega, se estaciona fuera del edificio y ahí es abordada por un vehículo de color blanco, un Subaru Legacy, en el que se bajan de forma rápida y de forma muy violenta tres sujetos quienes de inmediato le intimidan con armas de fuego. Esto obviamente con el fin de querer eh, robarle su vehículo. Ella al darse cuenta, percatarse de esta situación, se baja de forma inmediata y hace uso de su arma de servicio en el que logra repeler este asalto. Pero entre medio de este fuego cruzado entre ambos, ella recibe dos disparos. Ponga atención, uno en su antebrazo y el otro en su hombro. Su estado de salud es de carácter reservado, pero al parecer estaría fuera de riesgo vital. Tenemos eh, declaraciones en torno a esto, lo que ocurrió allá en la Villa Macul. Los invito a revisar declaraciones. Que eran tres, tres individuos, el cual dos andaban arriba del auto y uno andaba a pies. Y al parecer uno salió herido, que fue con el que repelió, digamos, la carabinera. Se escucharon alrededor de cuatro o cinco balazos en nada, en un segundo. Inmediatamente se vieron algunas imágenes eh, de que había efectivamente una señora baleada en el suelo. Al intentar repeler el, el asalto, eh, es, es eh, agredida y le disparan, ¿cierto?, en dos oportunidades, una en el hombro y la otra en el antebrazo. Hasta el momento, lesiones de carácter reservado, dado que estos antisociales se dan a la fuga y la eh, oficial es auxiliada por vecinos y es trasladada posteriormente al hospital de Carabineros. En estos momentos estamos eh, verificando los diferentes centros asistenciales de la región metropolitana si es que ha llegado alguna persona con algún tipo de herida de bala. Claro, entre cuatro a cinco disparos se escucharon los vecinos, los mismos a quienes se prestaron ayuda a esta funcionaria hasta que llegara ya el equipo médico. De momento eh, no hay detenidos, los tres sujetos, dos arrancaron en el auto en el que llegaron y el otro a pie y al parecer uno de ellos habría recibido un impacto de bala y también eh, se realizó toda la búsqueda por parte del helicóptero institucional para dar con ellos y el vehículo de la funcionaria que se encuentra chocado es debido a que al momento de realizar ella su acta, actuar al parecer habría quedado en marcha. Bueno, pasamos de la comuna de Macul y nos vamos a la comuna de Santiago porque vean las imágenes a continuación de una pelea entre carabineros y vendedores ambulantes que terminó, ojo, con un comerciante baleado. Esto ocurre a plena luz del día, a eso de las 4 de la tarde, justo a la salida del metro Parque Ojienza, cuando personal de carabineros en conjunto de seguridad municipal iban a fiscalizar a un grupo de vendedores ambulantes. De acuerdo con los testimonios, los comerciantes comenzaron a agredir a los funcionarios arrojándoles piedras. Ante esto, eh, los eh, funcionarios hicieron uso de su arma de servicio desde una de las patrullas, hiriendo en el pie a uno de estos eh, comerciantes. El afectado fue trasladado a la exposta central, donde fue atendido por el equipo médico y afortunadamente también se encuentra fuera de riesgo vital. Pero también hay otra versión, la de los mismos eh, vendedores. ¿Qué dicen ellos? Que de acuerdo a la información que nos entregaron, que Carabineros supuestamente habría llegado de forma agresiva. Incluso habrían derribado el carro de una de las vendedoras, lo que generó que uno de los ambulantes arrojara una caja en la que se pueda apreciar en uno de estos videos y por esto el motivo del disparo por parte del funcionario. Tenemos también declaraciones, los invito a revisarlas de inmediato. Carabineros y personal municipal realizaban fiscalización conjunta de comercio ambulante en la inmediación en la estación del metro Parto Gims, comenzando estos últimos a agredir al personal con piedras y golpes, lo que provocó, en circunstancias que se investigan, que un carabinero percutara su arma de servicio, resultando lamentablemente una persona lesionada. Además de poner todos los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público, se ha dispuesto un sumario administrativo para así poder determinar si el actuar institucional se ajustó a la norma y a los protocolos establecidos. Claro, y lo escuchábamos, eh, Carabineros interpuso un sumario administrativo interno para indagar si es que el funcionario actuó bajo el protocolo y obviamente este hecho está siendo investigado por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros y el OS9. Eh, vamos a despedirnos con la imagen en vivo de lo que está ocurriendo aquí en la comuna de Recoleta, a la altura del puente Loreto en Avenida Santa María, hacia el oriente, donde vemos que todavía se mantiene Carabineros resguardando este gran orificio que se produjo debido 
a estas fuertes lluvias, principalmente eh, registradas durante la noche y obviamente están bajo vigilancia. Si esta grieta se sigue expandiendo, lo que podría ocasionar el cierre completo de esta avenida. Así que nosotros vamos a estar atentos a cómo eh, siga esta situación aquí en la comuna de Recoleta, Gustavo. Claro, conforme avanza el tiempo, va a aumentar ahí el flujo vehicular, a ver si algunos tienen inconvenientes. Por eso, entonces, esta información para quienes tienen que circular por ese sector, por la avenida Santa María, ahí en comuna de Recoleta, tener las precauciones, por supuesto, para eh, transitar por ese sector. Muchas gracias, Sofía. Luego establecemos un nuevo contacto contigo. Que estés muy bien. Todo pasa en 24 horas. 7 de la mañana con 6 minutos, seguimos con información en 24 AM y comenzó el proceso de empadronamiento biométrico de migrantes que hayan ingresado a Chile de forma irregular. Todos los que han entrado por pasos no habilitados hasta el 30 de junio pueden recurrir a la policía de investigaciones, pero además deben haberse autodenunciado en un cuartel policial. Para empadronarse se debe llenar un formulario disponible en la página del Servicio Nacional de Migraciones, agendar una cita para realizar el registro biométrico y realizar una toma de huellas dactilares. Habrán 75 puntos de registro en todo el país y 10 de ellos serán equipos móviles. La Cámara de Diputadas y Diputados votará a las 10 de la mañana la acusación constitucional en contra del ministro de Educación Marco Antonio Ávila, proceso en el que la oposición necesita 78 votos para que avance hacia el Senado. Recordemos que ayer la Comisión Revisora rechazó el libelo contra el ministro recomendando a la sala votar en contra de la acusación, esto en medio de una serie de polémicas, entre ellas las declaraciones de la diputada María Luisa Cordero en contra del ministro que fueron reprochadas por el gobierno. Y el presidente Gabriel Boric viajará a Europa para participar en la cumbre de la comunidad de los estados latinoamericanos y caribeños, enfocada en la inversión extranjera. El mandatario comenzará esta nueva gira en medio de la revisión de lo que veíamos anteriormente, el nivel acusatorio en contra del ministro de Educación Marco Antonio Ávila. Y buenas noticias para el bolsillo, baja el precio de la canasta básica de alimentos o no, Cristóbal Vera, que nos tiene un adelanto de esta información. Cristóbal, buen día. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenos días. Claro, muy buenas noticias para las y los consumidores porque, como tú lo decías, cayó el valor de la canasta básica de alimentos, ubicándose ya en 63.768 pesos. Un valor bastante eh, disminuido, ¿no?, en comparación a lo que ha ocurrido en otros eh, meses. Una baja que conviene para los consumidores y para las consumidoras, sobre todo en productos de origen natural, como las frutas y las verduras, naranja, plátano, kiwi, la manzana, son algunos de los productos que han ido a la baja por la otra vereda. Eso sí, Gustavo, algo que preocupa a los consumidores es lo que pasa con el precio del huevo, el cual recordemos ha ido aumentando incluso por sobre el 40% en los últimos 12 meses. ¿Qué va a pasar con este producto en específico? Justamente sobre eso estaremos conversando acá en 24 AM y también sobre esta baja en la canasta básica de alimentos. Ok, línea abierta contigo Cristóbal para volver luego en unos minutos con esa información. Abrazo. Todo pasa en 24 horas. Ya, 7 de la mañana con 8 minutos, información del metro, ojo, metro de Santiago, señala, debido a la lluvia y por motivo de seguridad, los trenes están operando a una velocidad reducida, esto en línea 4A y en línea 5. Te recomendamos que tengas en cuenta tiempo adicional para tu desplazamiento. Ahí lo que señala a través de su cuenta de Twitter, Metro de Santiago. Ahí está, entonces, esa información. Pausa, ya volvemos con más. Tiempo. Don Iván Torres, ¿cómo está Iván? Muy buen día. ¿Qué tal? Gustavo, muy buenos días. Llegó la lluvia al final sí, pues. acá en la capital, con montos, yo diría, buenos en general para lo que se esperaba, obviamente. 12 milímetros en Santiago, en Buin 25 milímetros, pero donde sí cayó mucha lluvia, Gustavo, fue en la región de Valparaíso. ¿eh? ¿Ya? ¿Cuánto? En el aeródromo de Torquemada. 66 milímetros, ah, el 65. Santo Domingo, que está más al sur, ¿Ah? apenas llegó a los 25 milímetros. Pero en general una lluvia importante que también abarcó la región de Coquimbo y la parte sur de la región de Atacama. Esta situación se encuentra por el momento casi superada. Todavía hay lluvia, todavía hay chubascos de 
en la región de Valparaíso, en el Guardia Costero, también acá en la región metropolitana, en Melipilla, también en Taraganta, algunos sectores, Cajón del Maipo, continúan con precipitaciones de carácter débil ahora y se va a mantener así durante la mañana con nubes, con algunos goterones. ¿Hasta qué hora más Pero en menos? general esto termina el día de hoy en la mañana. Ya en la tarde va a quedar incluso con nubes parciales. Perfecto. Veamos detalles de inmediato del pronóstico para el día de hoy. Considerando que el sistema nuboso ya pasó. Ayer hablábamos de que era un área de bajas presiones. Eso es lo que sucedió, un área de bajas presiones. Y ya se observa en el océano la aproximación de un nuevo sistema frontal que va a llegar al sur del país, acá Santiago no llega, va a llegar solamente en nubosidad los próximos días, ya, pero no vamos a tener precipitaciones por el momento acá en la capital, sí se esperan precipitaciones, pero no tampoco hoy día, sino que los próximos días ya en la zona sur del país, producto del sistema frontal que usted ve en pantalla. Esas nubes blancas están cargadas de agua, llegarán pronto a la zona sur. Veamos detalle el pronóstico para el día de hoy, ya lo wow. estamos adelantando, con cielo cubierto en este instante en la capital, Esperamos que las nubes vayan disipando en horas de la tarde. Finalmente las nubes se van y va a quedar con nubes parciales la capital, pero todavía en la mañana algunos chubascos dispersos, especialmente en el sector de la precordillera. La máxima se estima en 13 grados y por supuesto que la precipitación ya definitivamente en la tarde no va a estar, incluso en la mañana solamente en algunos sectores. Detalles para todo el país. La zona norte... Esperamos cielo muy nuboso en Arica y que que quiebra la nubosidad transitoriamente. Antofagasta se mantiene con cielo despejado y viento en Antofagasta. 50 kilómetros por hora al interior podrían haber algunas tormentas de polvo porque se va a producir viento hasta 60 kilómetros. Copia a poco, cielo despejado y la cena también despejada con 18 grados. La región de Valparaíso, después de esta lluvia matinal en algunos sectores, finalmente queda parcial con una máxima de 16. También Rancagua con algunos chubascos aislados durante la mañana. El mismo en Talca, después ya quedan con nubes parciales, máxima 12, 11 grados. Chillán y Concepción, nublado variando a parcial, máxima de 12 grados. En la región de la Araucanía, se estima una máxima de 10 grados. El cielo va a estar nublado parcial. Valdivia nublado, pero en Valdivia, seguramente después del mediodía, ahora almuerzo, podrían caer eventualmente algunos chubascos dispersos. Solamente por un par de horas, máxima de 10. Osorno, Puerto Montt, con nubes parciales. ...y que hoy se mantiene nublado con 10 grados... ...un poquito más al sur, la región de Aysén... ...para cuya hay una máxima bajita, 3 grados... ...en Chile Chico 1... ...en Puerto Natal está bien un grado, pero bajo cero... ¿eh? ...en la mañana, temperaturas muy bajas... ...Punta Arenas con 3 grados, cielo nublado... ...y Puerto William parcial con 4 grados... ...no hay precipitaciones, salvo en Puerto William... ...pero en la noche, no en el día... ...en la noche recién llegan algunos chubas con Puerto William... ...veamos los próximos días acá en la capital... ...porque las nubes van a estar presentes durante los próximos días... ...jueves, viernes y sábado, cielo nublado... ...claro que el jueves, o sea mañana... ...esperamos que la máxima esté entre los 18 y los 19 grados... ...respecto a la mínima entre 4 y 6 grados... ...el día domingo hay un quiebre de la nubosidad con 15 grados... ...y el lunes nuevamente abundantes nubes... ...y una máxima apenas de 12 grados... ...hoy entonces, todavía algunos chubascos dispersos... ...poquita cosa, algo va a caer todavía... ...y en general... Esto ya en la tarde queda con nubes parciales, Gustavo. Perfecto. Iván Torres, ahí con todo el pronóstico del tiempo. Acertado respecto a lo que ayer dijiste, que iba a ocurrir tarde-noche y que se iba a prolongar incluso todavía durante esta mañana, que así se ha sentido en distintos puntos de nuestro país. Un abrazo, Iván. Nos vemos. Que estén muy bien. bien. Chao. Gracias. Chao. Ya dejamos la información del tiempo. Vamos con esta muy buena noticia. Mire, este año se ha posicionado como el periodo con más donantes y trasplantes de órganos de los últimos 10 años. ¿A qué se debe esto? Le quiero preguntar a Dani Linares, que está con un interesante entrevistado. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Una cifra bastante auspiciosa, pero resta mucho por hacer. Pero vamos a hablar de los avances que permiten hoy tener esta cifra de trasplantes en nuestro país. Vamos a conversar con el médico especialista en el área, el médico de trasplantes también de la Universidad de los Andes, Erwin Buckel, que nos acompaña esta mañana con una cifra que decía, bueno, es auspiciosa, pero de todas maneras esto responde también a una profesionalización del sistema, ¿no? Bueno, muy buenos días, Dani. Muy buenos días, Gustavo, en el estudio. Eh, sí, estamos muy contentos. Toda la comunidad eh, trasplantológica de nuestro país está muy contenta eh, por las cifras del primer semestre. Ha sido un primer semestre extremadamente auspicioso respecto a las cifras de los últimos 10 años. Recordar que tener más donantes en nuestro país significa 
más trasplantes, no solamente de un órgano, sino que de varios órganos por cada donante que se obtiene. Eh, nuestras listas de espera, a pesar de que estamos mejorando en la cantidad de trasplantes que hacemos en el último tiempo, nuestras listas de espera son cada vez más largas, especialmente en las áreas donde eh, no existen sistemas de sustitución para la falla de algunos órganos, como es hígado, como es corazón, como es pulmón, eh, donde eh, las listas de espera son muy críticas y muchos pacientes eh, de nuestro país, muchos de ellos muy jóvenes, fallecen esperando órganos. Tenemos una tasa de muerte en lista de espera para trasplante hepático de alrededor de un 30%, significa que uno de cada tres pacientes que esperan en nuestra lista de espera para trasplante hepático fallecen durante el primer año que esperan un órgano. Eh, lo que ha ocurrido este semestre eh, nos tiene muy contentos y muy satisfechos, fundamentalmente porque ha habido no solamente una mayor cantidad de donantes, sino que una mayor cantidad y muy importante de trasplantes en nuestro país en el primer semestre. Y esto eh, eh, ocurre no solamente eh, por azar ni por casualidad, sino que ocurre por eh, un buen trabajo, una buena labor que está haciendo eh, la Oficina de Coordinación de Donación de Órganos y Trasplantes en nuestro país, que depende del Ministerio de Salud, eh, eh, en que básicamente lo que han hecho es... Eh, eh, un, una labor de capacitación eh, en toda la red nacional, no solamente en región metropolitana, eh, capacitando profesionales, haciendo que esta cadena de eventos que tiene que ocurrir para que finalmente haya un órgano disponible, funcione de forma mucho más fluida e impecable, y eso eh, básicamente lo que hace es, lo que ha hecho es profesionalizar la red eh, nacional. Eh, también resaltar eh, que el paradigma de que la mayoría de los donantes eh, se conseguían en Santiago, en nuestra región metropolitana, ha ido cambiando. Hoy día eh, más de la mitad de los donantes obtenidos durante el último año provienen eh, de regiones, incluso de regiones donde hay una dificultad mucho mayor por las distancias, especialmente en Arica, eh, en Puerto Montt, eh, se ha obtenido una cantidad muy importante de donantes gracias a este buen trabajo de coordinación y de capacitación que hace que los sistemas funcionen mucho mejor. Doctor, es una red, eh, usted lo mencionaba, bueno, con esta capacidad de poder trasladar órganos ya de distancias incluso más lejos, de forma más eh, continua, más rápida, de una red mucho más preparada, de un sistema que está funcionando quizás de mejor manera, más profesional de alguna manera, si lo podemos poner en ese, en ese contexto. Ciertamente, yo creo que estamos dejando de ser un poquito amateur y depender de la buena voluntad de, ¿cierto? Eh, eh, una, de un sistema que tiene que funcionar en una unidad de cuidado intensivo, con médicos que están a cargo, tiene que haber un manejo eh, muy técnico, muy profesional de los donantes, tiene que haber un manejo muy humanizado del mismo donante y de la familia, el momento de la solicitud de órganos, creo que toda esa, esa cadena a la cual yo me refiero, se refiere un poquito a todo eso. Eh, para eso, los países que tienen las mejores tasas de donantes eh, por millón de habitantes anuales, como son algunos países de Europa, como España, como algunos eh, países de Norteamérica, tienen tasas cuatro veces mejores que la, que la que tenemos nosotros en Chile, y eso fundamentalmente es porque se ha invertido, se ha capacitado, se ha profesionalizado eh, toda la actividad y eso hace que finalmente los resultados vayan mejorando. Yo creo que, yo creo que la línea eh, en la cual está trabajando la Coordinación Nacional del Ministerio es la línea correcta, es la línea eh, eh, que hay que seguir y que hay que eh, insistir eh, y que permanezca y que cada vez sea más grande, más abierta y más fluida. Y hay una incorporación también de, del mundo público, hablamos de, de, de hospitales también cuando hablamos de trasplante, que uno en general hace la asociación de, de trasplantes con clínicas privadas, con instituciones privadas, pero hoy día quizás el mundo público está siendo mucho más eh, en, el, en el aporte de ese tipo de trasplante. Sí, yo creo que hay una emergencia de centros hospitalarios eh, con mucha capacidad técnica que por diversas razones de otras demandas en salud eh, les costaba mucho involucrarse en trasplantes de alta complejidad eh, más allá del trasplante renal, sino que hablando de trasplante de hígado especialmente que ha tenido una, un salto muy importante de actividad gracias a la incorporación de grandes centros hospitalarios que están trabajando muy bien. Entonces, no solamente se está trabajando bien en obtener la mayor cantidad de órganos que necesitamos como país para eh, sacar de la diálisis a los enfermos que esperan un riñón o salvar de la muerte a los, a los pacientes que esperan 
por eh, trasplantes de órganos vitales como son hígado, corazón, pulmón, sino que también el expertise y la disposición eh, del recurso hospitalario y humano para hacer trasplantes en alta complejidad también ha ido mejorando. Doctor, y cuando hablamos eh, eh, de la demanda ¿no? hoy por órganos, eh, ¿qué órganos quizás hoy día lideran quizás esa demanda en torno a la cantidad de pacientes que están eh, solicitando un trasplante? Bueno, Chile, al igual que todo el mundo, la cantidad más alta de pacientes que esperan en lista de espera largamente es para trasplante renal. Eh, tenemos una lista de espera de casi 2.000 pacientes para trasplante renal solamente en nuestro país eh, y a pesar, como decía inicialmente, de que hemos ido eh, pudiendo mejorar un poco las cifras eh, de donación de órganos y trasplante, la lista de espera sigue cada año siendo más grande. La demanda claramente va superando largamente la oferta que tenemos de órganos para trasplantar. Entonces, eh, lo que nos gustaría que pasara es que no es que tuviéramos un año súper bueno y después un año más o menos, y después un año malo y después un año súper bueno, sino que, que lentamente fuéramos creciendo cada año, mejorando, y que estas noticias las estuviéramos dando permanentemente de que este año fue mejor que el anterior. Evidentemente la epidemia fue un shock, eh, imposible de, de manejar de otra manera, igual que en todo el mundo, la donación de órganos se cayó, eh, los trasplantes se cayeron porque no había disponibilidad de camas críticas ni para donantes ni para trasplantes, entonces pero yo creo que ya hemos dejado atrás esa, esa etapa y, y, y felizmente eh, estamos hablando de lo que estamos hablando, que es de buenos números eh, y no de eh, cierto eh, lamentar eh, cada año que tenemos más pacientes fallecidos en lista de espera. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Evelyn Buckel, médico especialista en trasplante de la Universidad de Los Andes, con quien hemos conversado esta mañana de una cifra que es muy positiva, auspiciosa, en torno a la cantidad de trasplantes que se han realizado en nuestro país. Todavía resta mucho por hacer, pero es bueno destacar también cómo se ha ido profesionalizando, como decía el doctor, la red para poder atender las necesidades hoy de los pacientes. Exactamente, destacar esa muy buena noticia, agradecer a ti Dani por la información, también al doctor Ervin Buckel y claro, también llamar a la conciencia, seguir sensibilizando y concientizando respecto al trasplante de órganos a la mayor cantidad de donantes, ojalá que esto también pueda aumentar. Un abrazo para ambos, buena jornada. Economía. Ya, regresamos con la información que nos eh, adelantó hace algunos minutos Cristóbal Vera respecto a la canasta básica de alimentos que continúa a la baja, manifestándose por debajo de los 64 mil pesos. ¿Qué productos bajaron? Pero otros subieron, recién lo dijo Cristóbal, ¿no? Respecto al huevo, Cristóbal, sigo contigo. Claro, Gustavo, algunos productos bajaron, otros subieron, pero en general buenas noticias para las y los consumidores, porque claro, la canasta básica de alimentos medida a 12 meses, por fin se está ubicando por debajo de los dos dígitos. ¿Qué productos? se podría decir que eh, se podrían ver bastante beneficiados en cuanto a su valor para las y los consumidores. Claro, lo que estamos viendo ya en imágenes, por ejemplo, el plátano. Eh, se ha visto en una baja en su precio también el kiwi, la manzana, la naranja e incluso también eh, otras eh, frutas como la, eh, la naranja y la manzana que bien te mencionaba yo, eh, Gustavo. Ahora bien, un punto bastante importante a destacar, esto es lo que informaba durante la jornada de este lunes el Ministerio de Desarrollo Social, es que claro, al analizar la tendencia de mediano plazo, ojo con esto, la variación interanual del indicador de la canasta básica de alimentos sigue mostrando estas mejoras, esta eh, disminución ¿no? en su, su valor en línea con la actividad macroeconómica de nuestro país. Y su, justamente sobre esto, la variación, para tenerlo claro, entre junio de 2022 y junio de 2023 eh, fue de 13,1%, mientras que en el periodo de 12, meses, de 12 meses inmediatamente anterior a este, o sea, el de mayo de 2022 a mayo del 2023 fue de 13,6%. Una buena noticia entonces para los consumidores en torno sobre todo a los eh, productos de origen natural como las frutas y verduras, algunas que yo ya te mencionaba, Gustavo. Sin embargo, lo que preocupa por la otra vereda es el precio de otros productos, por ejemplo, el huevo. El huevo, situación que de hecho se ha visto bastante eh, compleja. Recordemos que el valor del huevo ha ido subiendo considerablemente, sobre de hecho, sobre el 40% en los últimos eh, 12 meses. Hoy por hoy, de hecho, Gustavo, es difícil encontrar una bandeja de 30 huevos eh, que esté por debajo de los 7 mil eh, pesos. Justamente sobre esta situación, también sobre la caída en algunos productos debido a esta disminución en el valor de la canasta básica de alimentos, tenemos declaraciones por parte de ellos, de ellas, de las y los consumidores. Pasemos a escuchar. La fruta está baja, ahora sí que uno puede comprar con ganas la fruta. Los plátanos bajaron, están a 700. Y qué más, las peras 700. Sí, en general están bajas. Yo, bueno, lo que más vengo a comprar es fruta, fruta y verdura. Es buen momento para las frutas. La naranja. La naranja, el kiwi, eh, el limón que está barato igual. Los huevos se fueron a las nubes. Hay distintos precios. 
Ejemplo, el, pero no la... saca nada con comprar un huevito chiquitito, si va a consumir dos, tres, cuatro, una persona. Claro, teníamos entonces las declaraciones por parte de las y los eh, consumidores. Vamos a ver si podemos conversar con alguien aquí también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Hola, buenas. Oye, ¿cómo te va? Bien. Imagino, ven, te veo que vienes por huevitos, ¿no? Uh, no, vengo por eh, quinoa tricolor y canela. Ah, perfecto. Igual preguntarte por qué en este puesto tenemos huevos, hay harta variedad de huevos también. ¿Cómo ves el valor del huevo últimamente? Mira, no estoy comprando por lo mismo porque ha subido mucho. Sí, inclusive, mira, yo generalmente compro muchas cosas y evito comprar en el supermercado porque, mira, la quinoa que yo estoy comprando acá, 3.400 pesos en el supermercado, que no todos la tienen, en los líderes solamente, que es tricolor, el cuarto te sale a 3.000 pesos. O sea, aquí por 500 pesos más compro lo que te sale en, eh, un cuarto en el super. Oye, preguntarte eh, sobre la bandeja de huevos, volviendo con ese tema. ¿Sí? Bueno, difícil encontrar de repente la de 30 huevos por debajo de los 7.000 pesos. ¿Qué te parece? Mira, no, es, acá en La Vega uno lo puede encontrar hasta 5.000, 5.000 y tanto, pero el, sí, obviamente, es que hay que saber buscar. Mira, yo no era de acá, yo era de San Felipe, y justamente acá la gente de, de la RM, porque no le digo Santiago, no sabe aprovechar lo que tiene. Porque, por ejemplo, acá está La Vega, hay gente que vive a los alrededores y prefiere ir a comprar al súper, al negocio de la esquina, teniendo La Vega acá al lado. Entonces, y una, siendo una que opción. Pues, sí. ¿Qué cosa? Una opción viable para sí. la gente. Sí, no, la gente no sabe aprovechar lo que tiene. Perfecto, muchas gracias. Bueno, conversamos con acá un cliente también que está eh, comprando otros productos, pero que nos mencionaba entonces también su parecer en torno al eh, encarecimiento ¿no? de este producto, del huevo. Ahora bien, justamente lo que decía él también, esto de buscar opciones, es algo bastante importante. El ministro de Agricultura justamente también habló recientemente sobre el precio del huevo, sobre el alza que ha tenido, sobre todo en los últimos 12, 12 meses, sobre el 40% esta alza en este producto. Sin embargo, tiene proyecciones, según lo que me informaron desde el Ministerio de Agricultura, ya que el precio del huevo comenzaría a bajar, pero recién en septiembre. Escuchemos esas palabras. El maíz que llegó a 350 pesos el kilo hasta 200. Entonces ese es el insumo principal de la industria de huevo y deberíamos tener, en la medida que va aumentando también la luz natural, las gallinas ponen más cuando hay luz natural, eh, hacia septiembre deberíamos tener, eh, según los cálculos del equipo de economistas agrarios nuestros, deberíamos tener por fin una una curva descendente en el precio del huevo. Claro, curva descendente entonces que informaba el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, que podría ocurrir recién desde el mes de septiembre, el noveno mes del año, así que también queda un tiempo de espera ¿no? para ver una baja en este producto que la verdad es bastante eh, recurrente, no es bastante común en la dieta de los chilenos y las eh, chilenas. Recordar también entonces esta caída en el precio de la canasta básica de alimentos, sobre todo los productos de origen natural como las frutas y verduras, ya lo mencionábamos, Gustavo, la manzana, la naranja, el kiwi, el plátano, son algunos de los productos entonces que se han visto beneficiados ¿no? por esta caída en sus valores. Nosotros desde acá, de hecho Gustavo, desde La Vega hemos visto a bastantes personas, quizás no tanto como eh, es usual a esta hora, pero ha, han llegado bastantes personas a llegar, o sea, hasta acá durante esta mañana para consumir distintos distintos eh, productos para comprar distintos productos a pesar de la lluvia que eh, se espera también durante esta mañana para la región metropolitana que comenzó durante la jornada de ayer Gustavo pero que hoy día también entonces la atención y la precaución también el llamado es a que las personas salgan preparadas con su paraguas con su barca porque durante esta jornada también se esperan que podrían ocurrir ciertas precipitaciones en las distintas comunas de la región muy bien Cristóbal muchas gracias por toda esa información un abrazo que esté muy bien y mira ya veo ahí a Pamela Araya con la información que nos va a entregar respecto, mira, esto que ha ocurrido en los últimos 10 años, la cantidad de adultos mayores morosos que se ha triplicado, ¿no? Cifra que preocupa. Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. No me escucha, Pamela. ¿Estamos? Me ¿Sí? da la impresión que me presentaste porque la verdad es que se escuchaba bastante no mal la conexión con el estudio. Pero algo me dice que sí porque era el momento ya para hacer la entrevista que tenemos preparada acá y que tiene que ver con un estudio de Equifax y eh, la Universidad San Sebastián que habla de lo complejo que ha sido la situación económica de los adultos mayores y que se refleja finalmente en que se ha triplicado el número de morosos con una deuda que alcanza prácticamente en promedio, eso sí, los 2 millones de pesos, algo muy distinto a lo que pasaba en el año 2013. ¿Y quién va a profundizar respecto de este estudio? Pues bien, tenemos ya a esta hora que se levantó muy temprano a el director de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Sebastián, ex subsecretario de Economía, además, Esteban Carrasco, 
Y uh, el apellido de su mamá. Zambrano. Zambrano. Qué impor este, importante, importante. Muy importante. Usted me decía que quería decirle honor a su madre. Profundicemos respecto de este estudio, de cuál ha sido la realidad. Yo di solo algunos datos para adelantar. Claro, bueno, tal como tú decías, en la Universidad de San Sebastián hacemos junto con Equifax este estudio de morosidad desde hace 10 años, ya eh, cumplimos el, el informe número 40 trimestral, donde eh, hemos visto que en los últimos 10 años la cantidad de personas en situación de morosidad ha crecido un 80%, llegando a 4.150.000 personas actualmente, pero tal como tú mencionabas, lo más eh, importante o, o de alguna forma preocupante es que en el caso de los adultos mayores, es decir, sobre los 60 años, la, esta cantidad se triplica, es decir, aumenta un, aproximadamente un 200%. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos decir de eso? Bueno, eh, en términos de, de personas, por supuesto que son menores que el resto de los, de los otros grupos etarios, estamos hablando de 716.000 personas respecto de los 4 millones, ¿ah? pero ocurre que eh, el, el crecimiento que, que han tenido, el crecimiento de la, de la deuda es mayor que en los, otros, eh, en los otros segmentos. Ahora, cuando uno se pregunta, oye, ¿qué, qué es lo que está, podrá estar pasando acá? Pasaron muchas cosas en estos 10 años, eh, después del de borronazo que hubo en el año 2012, todos los segmentos, los tramos etarios suben, y de alguna manera han tendido a normalizarse y estar en cifras parecidas a lo que había pasado antes de eso. Eh, sin embargo, cuando miramos a los adultos mayores, ¿qué es lo que vemos? Primero, que en la mayoría de los casos, eh, adultos mayores tienen su única fuente de ingreso en su propia pensión. ¿ya? Si bien la, la PGU ha sido un tremendo aporte, ¿cierto? tanto en su cobertura como también en sus montos, sabemos que muchas veces hay apremios puntuales que eso no, no, lo, no se pueden cubrir. Eh, conversábamos anteriormente, hay algunos casos donde las personas mayores gastan más plata en remedio que en comida, entonces eh, en la medida que se va haciendo esto más caro, se hace más difícil. Por otro lado, también tuvimos últimamente una situación de alta inflación, ¿cierto? algo que no estábamos acostumbrados, y generalmente la, la inflación eh, va o los precios van creciendo más rápido de lo que uno conoce de la inflación. Cuando sale el dato que fue un 10%, ahora es que estamos en un 7,6% en 12 meses, probablemente lo que las personas observan en el supermercado, en, en, en el almacén, va más rápido. Escuchábamos recién el tema de la canasta, de la canasta básica, eh, si bien se aminora el ritmo de crecimiento de los precios, sigue siendo importante y, y tal como se comentaba recién, eh, el caso de los huevos es algo súper eh, impactante, ¿cierto? Entonces depende mucho de dónde concentra su consumo este grupo de personas. Tienen que endeudarse entonces para los remedios y a propósito de la inflación también para comer. Eso es, lo, es un poco lo dramático, ¿verdad? Porque cualquier cosa que que saca a estas personas de su presupuesto habitual, supongamos que tiene algún problema en su casa, alguna enfermedad, lo que sea, cualquiera de estas cosas lo saca de su presupuesto. Y tal como decías tú, ¿qué pasa a la hora de endeudarse? Eh, estamos hablando de personas que son mayores, que, que tienen menos trabajo que una persona en, en edad cierto mediana, y por lo tanto a la hora de ir a conseguir un financiamiento, las condiciones que obtienen también son menos favorables. Es decir como estamos hablando de, 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 de personas que en general tienen menos empleo, ¿cierto? menos salario, eh, se les cobra una tasa de interés más alta, ¿ah? porque se consideran que son como clientes financieros, son más riesgosos. Entonces, tasas de interés más altas, plazos de, 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 de los créditos más, más, más cortos. Entonces, todos estos factores también, por supuesto que, inciden en que estamos viendo que personas de tercera edad tienen problemas para estar al día con sus compromisos. Y menos oportunidad también para acceder al crédito, más allá de la tasa de interés, ¿quiénes entregan estos créditos? Por ejemplo, y ahí viene la pregunta, ¿son las grandes tiendas, los bancos? Eh, es una interesante pregunta. Dentro de, de este informe que nosotros hacemos, destacamos en términos de personas, de número de personas, ¿dónde está la mayor, dónde está concentrada la mayor cantidad de deudas morosas? Y eso es en el retail. ¿ya? El retail que generalmente entrega créditos de consumo o créditos más bien de, de baja cantidad. Sin embargo, cuando hablamos de montos, 
¿eh? es decir, la plata que se debe en total, eh, la mayor parte está en, el, en, en los bancos, en la banca. Y esto obedece a que los créditos son de mayor cuantía, como por ejemplo los créditos hipotecarios. Pero tal como decías tú, en, en la medida que eh, esta persona, una persona de, de mayor edad, es considerada una persona de mayor riesgo financiero, tiene menos acceso, a, por ejemplo, a créditos bancarios eh, y, y créditos de consumo. Entonces, ¿dónde está la, la tendencia? Y aquí yo creo que muchos de lo que acá nos están viendo conocen algún caso, están en la situación. Lo primero es la tarjeta de crédito, por ejemplo. ¿Ya? Que, son... que se entrega fácilmente en supermercados, grandes tiendas, siempre la están ofreciendo. Exacto, en el supermercado, en, en, la, gran, en la gran tienda, le entregan y generalmente son a tasas muy altas. ¿Cómo lo puede hacer un adulto mayor que hoy está en esta situación de morosidad, que, que debe, que lo llaman para que pague, y la verdad es que no puede hacerlo? Acá hay un tema fundamental, y lo hemos conversado en otras ocasiones, que se refiere a la educación financiera que tiene nuestra población. Y esto es un tema que no solo eh, atañe a un grupo etario, sino que a la población en su totalidad. Eh, cuando nosotros consultamos sobre el, el conocimiento que se tiene para pedir un crédito, para hacer un presupuesto, la verdad es que existe una gran debilidad ahí. Eh, creo, en mi opinión, que hay un compromiso, que es un compromiso público del Estado, de la sociedad como un todo, de mejorar en, en, en este aspecto y poder entregarle herramientas a las personas desde temprana edad, a los niños, estudiantes y trabajadores eh, que, que puedan hacer esto. Por otro lado, cuando ya nos vemos en esa situación, porque muchas veces me preguntan, oye, pero eh, me encantaría hacer eso, pero no, pero, pero no puedo. Bueno, eh, efectivamente hay algunas cosas que se pueden, eh, que se pueden hacer. Cuando una persona tiene deudas en distintos lugares, es posible consolidar la deuda en un solo lugar. Entonces ahí se puede hacer, eh, se puede hacer una, distintas cotizaciones y por lo demás está esta ley de portabilidad financiera donde cualquier persona puede cambiarse de, de, de su empresa financiera ¿cierto? y buscar mejores condiciones. Incluso un adulto mayor. Incluso. Así es. Eso es cuando un, una entidad financiera compra la deuda, por ejemplo, empieza a comprar las deudas de los distintos, eh, no sé, casas, comerciales, supermercados, así la persona tiene la oportunidad de pagar solo una cuota. Así es, así es. Y, y en, en ocasiones cuando, ojalá nadie lo estuviera, pero, pero cuando haya premios que ya son mayores, existe la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento, donde pueden entregar la asesoría de cómo negociar o incluso le pueden ayudar a negociar con sus acreedores. Entonces son cosas que efectivamente son ya después que estamos endeudados, cuando estamos en problemas, tratamos de arreglarlo, sí. pero aquí, aquí como el, lo fundamental es evitar que las personas lleguen, lleguen a esa situación, que tengan mejores herramientas para cotizar, para, eh, para poder tomar decisiones, ¿cierto?, eh, con, con los ingresos que tienen. Muy bien, Esteban Carrasco Zambrano, director de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Sebastián. Muchas gracias por conversar con nosotros esta Encantado. mañana. Muy tenés? buenos días. Bueno, ahí entonces analizamos parte de este estudio y también, por supuesto, las recomendaciones. Se puede consolidar la deuda, ahí está en la superintendencia que él decía también, cuando ya la persona, podríamos decir, está hasta el cuello, un adulto mayor que, claro, que con la pensión no le alcanza. Para Exactamente. Sur medio para vivir, entre otros puntos. Muy bien. Pamela Araya, muchas gracias por esa información y gracias al entrevistado. Que estés muy bien. Igual, chao. No. Internacional. Siete de la mañana con 45 minutos. Noticias del Mundo ya con Sofía Norman. Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días, claro, con los ojos puestos en el resto del mundo y vamos a comenzar con lo que está pasando dentro de la península de las Coreas, con un nuevo aumento de las tensiones entre no solamente Corea del Sur y Corea del Norte, sino que también con los otros países que están cercanos al territorio norcoreano. Esto porque desde el régimen de Kim Jong-un se probó, se lanzó un nuevo misil balístico intercontinental, esto días después solamente que amenazó con tomar represalias contra Estados Unidos, contra lo que ellos acusan fue una incursión de aviones espías estadounidenses sobre 
su territorio. El misil de largo alcance que fue lanzado durante esta mañana, hora local, allá en, en la península de las Coreas, voló durante más o menos una hora, esto antes de aterrizar cerca de aguas japonesas, según confirman tanto autoridades de este país, autoridades niponas, como también desde el ejército de Corea del Sur. Este misil en específico también es bien importante porque, como lo dice su nombre, un misil balístico intercontinental es capaz de cubrir grandes distancias, incluso se ha calculado ya en veces anteriores que el de lanzamientos anteriores también, que es capaz de llegar, por ejemplo, hasta el territorio continental de Estados Unidos. O sea, todo esto les decía, se da después que Corea del Norte prometió entonces represalias, medidas, amenaza directamente a Estados Unidos sobre lo que ellos dicen fue una incursión de estos aviones espías y también en general con esta presencia bien importante que tiene Washington con tropas, por ejemplo, dentro del territorio de Corea del Sur. Son muchos los ensayos, las pruebas de eh, conjuntas de ejercicio que, ejercicios militares que se han dado durante este año 2023, que ha estado marcado por el lanzamiento de misiles norcoreanos como los que estamos viendo en las imágenes de archivo y también las pruebas de nuevos armamentos, algo que eleva de todas maneras las tensiones y pone en jaque las relaciones que hay en esta región del mundo, donde vamos a seguir con los ojos puestos el resto de la jornada, todas las reacciones que puedan llegar frente a este último lanzamiento. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de lo que está pasando esta jornada nada, segundo día de cumbre de la OTAN, en todos los líderes que pertenecen a esta organización militar de Occidente ya están participando de distintas conversaciones y sobre todo con la presencia del hombre que vemos en pantalla, Gustavo estamos hablando del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky si bien él llegó ayer, participa de la cena, por ejemplo, a horas de la noche, hoy día ya oficialmente llega hasta este centro de conferencias para reunirse con varios líderes de la OTAN, muchos presidentes, muchos representantes también, que ya tuvieron en reuniones bilaterales y se da inicio también al Consejo de Ucrania y la OTAN, primera vez además que se da este tipo de instancia para discutir desde temas como el envío de ayuda militar actualmente a las tropas ucranianas para enfrentar el avance de los soldados rusos, pero también, claro, un tema que venimos analizando desde comienzos de la semana y tiene que ver con la membresía de Ucrania en la OTAN. Eh, desde Kiev ya han dicho directamente y han presentado oficialmente sus postulaciones para ser parte de esta organización, pero claro, no lo pueden hacer mientras se encuentren en guerra, porque recordemos que la OTAN responde de manera conjunta. Todos los países responden en el caso de un conflicto bélico, de un conflicto armado de algunos de los países miembros de esta organización militar. Zelensky ha criticado la demora que la acusa ha tenido este proceso, un proceso que normalmente tarda décadas. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces con este segundo y último día de debates, de conversaciones allá en Lituania entre todos estos líderes del mundo, incluido también el presidente Volodymyr Zelensky. Vamos a revisar también dentro de las noticias internacionales la última redada que se dio por parte de la Policía Militar de Honduras. Redadas que se dan dentro de las cárceles, dentro de las principales prisiones que tiene este país centroamericano. Una redada que terminó con eh, más de mil armas incautadas por las fuerzas de seguridad como las que vemos en estas imágenes que fueron compartidas de hecho por las mismas autoridades. Estas, eh, los funcionarios confirmaron que entre las mil armas, más de mil armas que fueron incautadas se encuentran, por ejemplo, rifles automáticos, pistolas, municiones, cuchillos, granadas, drogas, dinero en efectivo y también dispositivos de comunicación. Parte de lo incautado lo estamos revisando también en estas imágenes. Esta redada llamada Operación Fe y Esperanza fue llevada a cabo por la Policía Militar de Orden Público de Honduras. Posterior a esto, a esta incautación, se eh, destruyeron este, estas armas, las municiones que están en las imágenes y que fueron presentadas durante una conferencia de prensa. Este es el último operativo 
dentro de una serie de redadas que han realizado las autoridades, la policía militar en, un, eh, en una medida que ha sido incluso comparada con el cómo enfrenta El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele, el aumento de la violencia, algo muy parecido a lo que está haciendo entonces en estos momentos las autoridades de Honduras. Vamos a movernos a nuestra región América del Sur para ver qué es lo que va a pasar con una nueva declaración, una nueva visita que va a tener que realizar Jair Bolsonaro a la Policía Federal de este país. En este caso va a tener que testificar por su supuesta participación en un presunto plan de golpe de Estado. Las autoridades están investigando la implicación del ex presidente en un complot que fue revelado por un senador hace algunos meses, en febrero de este año 2023. Este congresista acusa que fue citado a una reunión cuando Bolsonaro todavía era presidente junto también a un ex diputado. Los hombres le habrían ofrecido participar en un intento de grabar una conversación con un juez del Tribunal Supremo Electoral en que eh, se pudiera hablar y se pudiera utilizar para decir que hubo problemas, que hubo fraude durante las elecciones generales del 2022 para así poder, eh, para poder no hacer caso a los resultados que dan estos comicios, pero esto finalmente no se llevó a cabo. Él llegará en horas de la tarde y esta sería además la cuarta vez que él se presenta frente a la Policía Federal desde que dejó la presidencia. Vamos a cambiar completamente de tema, vamos a ver un registro que se ha hecho viral en las redes sociales, el momento en que este avión aterriza en la capital de Somalia, pero podemos ver claramente que no fue un aterrizaje para nada eh, positivo, pero es una situación que milagrosamente decían a muchos, no termina con eh, víctimas fatales, ni tampoco con personas heridas de mayor gravedad, de hecho en este video de una cámara de seguridad se alcanza a ver que la gente comienza a salir de esta aeronave posterior al aterrizaje. ¿Qué fue lo que pasó? Según los medios locales allá en Somalia, el problema aquí eh, fue el tren de aterrizaje. Hubo un problema al momento entonces que este avión, un avión que transportaba a 34 personas entre tripulantes y también pasajeros, eh, tuvo un desperfecto, algo que se está investigando también en estos momentos y eh, choca contra esta valla, contra esta reja que se encontraba en las inmediaciones de este aeropuerto en la capital de Somalia, pero como les decía, solamente dos personas de las 34 que iban arriba de este avión resultaron con heridas menores, una situación que ya les decía, ha sido calificada como un milagro que esto terminó de alguna manera bien para todas estas personas. Vamos a terminar hablando de Britney Spears, que nos trae un nuevo anuncio, esto porque ya confirma en el Hora. Cinco minutos restan para las 8 de la mañana. Eh, volvemos a la comuna de Recoleta en Avenida Santa María, sector del Puente Loreto, respecto a este socavón ahí en la vía. Sofía Norman, Sofía Carrizo, perdón, estoy contigo nuevamente. 
¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Retomamos el contacto hace una hora y media. Les comentábamos de esta situación y desde entonces aún no se hace presente ni personal de la Municipalidad de Recoleta ni tampoco personal del Ministerio de Obras Públicas para ver esta situación, este agujero de grandes proporciones, este socavón que se registra a propósito de estas fuertes lluvias que se registraron principalmente durante la noche. Carabineros nos dijeron que se ha mantenido en este punto de desde las 10 de la noche, sin embargo, desde entonces esto eh, se ha eh, mantenido en este lugar. Lo que más preocupa, además, obviamente, de este agujero, de este oca, eh, socavón, son las grietas, las fisuras que salen hacia eh, dirección, hacia el Mapocho, hacia el sector izquierdo, que puede provocar esto que un poco más allá eh, ceda el asfalto y que se pueda extender este, este orificio, este agujero de grandes proporciones. Y ojo, porque a esta hora, les comentábamos anteriormente, no había tanto eh, flujo vehicular, sin embargo ahora y esto ya está generando atochamientos porque de estas tres vías que van hacia el, eh, hacia el sector oriente de la región metropolitana está reducida a tan solo dos donde eh, se ha par permanecido personal de carabineros obviamente con el fin de ir... Eh, vigilando el tránsito y ayudando para que el flujo por parte de los vehículos sea más, rat, más rápido, digo. Pero vamos a seguir informándoles en torno a las lluvias que no solamente ha generado problemáticas aquí en la intersección de Avenida Santa María a la altura del Puente Loreto, sino que también desde el metro, porque eh, desde ahí, desde las 7 de la mañana, 5 para las 7 de la mañana, debido a la lluvia y debido a estas eh, precipitaciones que se han registrado y por motivo de seguridad, los trenes están operando a una velocidad ciudad eh, reducida, un poco más lento en la línea 4A y en la línea 5. Por lo mismo, desde el metro de Santiago han hecho la recomendación a las personas a tener en cuenta un tiempo adicional para su desplazamiento, situaciones que se generan eh, con estas eh, precipitaciones. Recordemos que hace tan solo dos semanas atrás se generó una lluvia, aumentó el caudal del río Mapuche, sin embargo, esta vez se fue un poco menor, pero al menos en esta intersección no se habría registrado esta, esta socavón, este agujero que está generando esta situación aquí en Avenida Recoleta. Pero Gustavo, llama la atención, ¿por qué? Porque a pesar de esta situación, está toda la prensa apostada en este lugar, no se ha hecho presente la municipalidad ni tampoco eh, el Ministerio de Obras Públicas para ver qué hacer, porque ya está generando atochamiento y probablemente más rato genere aún más, incluso estamos escuchando bocinazos de los mismos vehículos a esta hora justo en este punto, porque muchos se están dirigiendo a su trabajo, muchos se están dirigiendo eh, a distintos puntos para realizar trámites, ¿no? Y esto ya está generando una, una complicación bastante importante y por lo mismo Carabineros no se ha movido de este lugar debido a esta situación, porque por ejemplo, si no hubiera estado personal policial en este punto, esto podría haber generado un accidente, un atropello, una situación de estas características donde podríamos haberlo estado eh, lamentando, por ejemplo, durante la noche cuando esto no estaba indicado y está completamente un poco más oscuro, ¿verdad? Pero ya esta situación ya a plena luz del día ya se mantiene y lo que mantiene vigilancia por parte del personal policial son las fisuras, son las grietas y obviamente vamos a estar atentos a esta situación si es que se sigue manteniendo esta tercera pista en su pedida o esto ya se extiende por toda la avenida en Santa María hacia el poniente de la, hacia el oriente, digo, de la región metropolitana. Ya, o sea, al parecer rápido eso no lo van a reparar, no lo van a arreglar, así es que para que tenga precaución y paciencia los conductores en el sentido de el taco que eso se que eso pueda generar eh, tanto en momento AM también como el momento pic de la tarde PM muy bien Sofía Carrizo muchas gracias por esa información que estés muy bien Buen y de día. esta manera terminamos esta edición de 24 AM este día miércoles un gran abrazo que estén bien chao